Nasema hivi mke asielia wakati wa ngoma ya wakubwa sikiliza swali lilivyo. Nasema daktar mimi ni mwanaume mwenye umri wa miaka 30 na mitatu. Nimeoa na ndoa yangu ina miaka sita Mbona mimi nikicheza ngoma ya kubwa na mke wangu sijawahi hata siku moja kumsikia analia? Wakati wanawake wengine ambao nilikuwa nao huko nyuma unajikuta wanalia, wanatoa miguno, inakuwaje daktari mke wangu yuko hivi? Ana matatizo gani mke wangu? <laughs> Asante sana. Wa uh, kila kitu kina kinafurahisha kuna pogopo na ishara. Sawa, kuna, kuna ishara ambazo zinakusaidia kuelewa mazingira ya mahali ulipo. Sasa ishi, moja kati ya ishara ni mlio au mguno mtu ambaye anatoa wakati wa tendo la ndoa au jinsi anavyohema. Sasa katika ulimwengu huu ambapo of course mwanamke uliye naye ashatembea na wanawake watano au sita au mwanaume uliye naye ashatembea na wanawake watano au sita kabla yako lazima anakulinganisha. Sasa huyu kaka anamlinganisha mke wake na wanawake wengine walikuwa watoa miguno, walitoa mikelele lakini anaona mke wake hiyo hali haitoi, inamkosesha raha. Na nikipanda nikwambia wasikilizaji wote, wewe mwanamke au mwanaume Ukiona na mpenzi ambaye kwa sehemu kubwa wakati wa tendo la ndoa ni mkimia hafurahi tendo la ndoa kikamilifu hafurahi tendo la ndoa kikamilifu Sasa wanawake wanatofautiana Kuna wanawake ambao wanakuwa ni wepesi kupata zile hisia za utamu mpaka kaanza kutoa mguno wanawake wanatofautiana la kwanza Sijui ndoa yako ina muda gani ujazungumza ndoa yako ina muda gani kwenye message yako hapa lakini uko kwenye ni kwamba la kwanza uh, huyu mwanamke huenda alizoea kuwa na mwanaume mwenye maumbile manene kuliko wewe Maumbile yako wewe ni mwembamba yanaweza kuwa marefu lakini ni mwembamba Kwa hiyo humsugui vya kutosha kwenye kona zote za uke wake Kwa hiyo kwa, kwa sababu humsugui sasa hapati ile utamu ambaye unasababisha mtu apige kirei bila kupanga. Atoe mlio bila kupanga. Hilo la kwanza. La pili inawezekana. Sawa, huyu mwanamke anahitaji maandalizi marefu kuliko wanawake ambao walikuwa wamewazoea. Kwa sababu gani? Ukimpa maandalizi marefu ule uke wake na wenyewe unavimba. Sawa, <laughs> ukivimba ile mishipi wa fahamu inakuwa inakuja juu, kwa hiyo anapata hisia haraka na kwa wingi. Sawa, kuna vipokeo vya hisia vinavyoitwa receptors. Sawa? Sawa. Yaani vina vitu vinavyopokea utamu. Sawa? Sasa kwa kadiri unavyomwandaa mwanamke kwa muda mrefu, vile vipokeo utamu vina vinatanuka kama vile uume wako wewe mwanaume unavyotanuka unapokuwa umesimama sawa sawa unaongezeka ukubwa kadhalika vile vipokeo vipokea utamu vya mwanamke vinatanuka sawa mpaka chuchu za mwanamke zinaongezeka zinavimba vile vile sawa kwa hiyo lazima ufahamu kwamba mke wako anahitaji maandalizi mengi zaidi ya, ya muda mrefu kuliko ulivyozoea kwa wanawake wengine hilo lipo lingine ambalo ni la msingi vile vile ambapo napenda nilizungumze hapa tafiti zinaonyesha kwamba inakuwa vigumu kwa mwanamke kupata utamu wa tendo la ndoa iwapo umbali uliopo kati ya tundu lile ambalo unaingiza kiumbe chako na kale kaharage kalioko pale juu karibia na zile nywele za sehemu za sili sawa kwa kanaitwa kafion za utamu sawa <laughs> kama umbali ukizidi sentimita mbili nukta tano mwanamke huyu atapata shida kufika kileni. Kwa hiyo anahitaji mkao maalum ambao unaitwa koito alignment technique. Mkao huu uko hivi. Mwanaume anapokuwa ameingiza chombo chake pale ndani, sawa? Anajisukuma kwa mbele kwa makusudi ili asugue sehemu ile ya juu. Sawa? Kwa wale ambao wanaangalia kwenye YouTube naonyesha. Yaani unapokuwa umeingia hivi, utaiona hii picha nayo kwenye unapoingia hivi, sawa? Unajisukuma kwa mbele hivi. Sawa, unaona ili usugue eneo lile la juu. Sasa usiposugua eneo lile la juu ndilo ambalo lina uwezo wa kufyonza hisia haraka. Sawa, mwanamke huyu hata atapata hata sikia lolote. Na ndio hilo sasa anashindwa kupiga kelele. Kwa hayo ni mambo ambayo anapaswa yazingatie ili uweze kumsaidia mke wako apige kelele. Na hata wanaume vile vile wanapiga kelele kwenye tendo la ndoa wakipata mwanamke anayejua kumtekenya vizuri mwanaume. Okay.